হ্যালো বন্ধুরা আশা করি সকলে ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আজকে এক বন্ধু প্রশ্ন করেছেন যে স্যার বাংলাদেশে কি ফার্মেসি বা গ্রাম ডাক্তার পল্লী চিকিৎসকদের কোনো আইন আছে কি না উনি প্রশ্ন করে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন ঠিকই বলেছেন বাংলাদেশে ফার্মেসি অর্ডিনেন্স রয়েছে উনিশশো সালের এবং ফার্মেসি কিভাবে চলবে বা ড্রাগ অর্ডিনেন্স রয়েছে ঔষধ কিভাবে ম্যানুফ্যাকচারিং করবে কারা করতে পারবে সেখানে ফার্মাসিস্ট কিভাবে থাকবে যারা কমিউনিটি ফার্মেসিতে কাজ করে সেভাবে ফার্মেসিতে কিভাবে ঔষধ বিক্রি করবে পয়জনাস অ্যাক্ট রয়েছে যেখানে পয়জন যদি হয় তাহলে কিভাবে ঔষধ বিক্রি করবে নারকোটিক ঔষধ কিভাবে বিক্রি করবে করতে পারবে কি না এগুলো সম্পর্কে আইন রয়েছে কিন্তু পল্লী চিকিৎসক বা গ্রাম ডাক্তারের কোনো আইন নাই এটার কোনো নীতিবালাও নাই কিন্তু প্যারামেডিক স্বাস্থ্য নীতিতে রয়েছে প্যারামেডিক বলে স্বাস্থ্য নীতি আছে কিন্তু আইন নাই প্যাথোলজিদের মেডিকেল টেকনোলজি এখনো আইন হয় নাই বা মেডিকেল টেকনোলজি যারা রেডিওলজি রয়েছে বা ডেন্টাল টেকনোলজি রয়েছে তাদের কিন্তু কোনো আইন নেই কিন্তু ফার্মেসি অর্ডিনেন্স রয়েছে একটা ফার্মেসি কিভাবে পরিচালিত হবে সি ক্যাটাগরি ফার্মাসিস্ট করা বি ক্যাটাগরি ফার্মাসিস্ট করা এ ক্যাটাগরি ফার্মাসিস্ট সেটা আইন রয়েছে আর যদু কদু মধু মার্কা যে কিছু কোর্স রয়েছে এই ডিএমএ ডিএমএস এইগুলার কিন্তু কোনো আইন নাই আর মেডিকেল এসিস্টেন্টদের একটা আইন রয়েছে বিএমডিসিতে সেখানে বলা আছে যে তারা কি করতে পারবে তারা নামের আগে ডাক্তার লিখতে পারবে না এই কথা বলা আছে আর পল্লী চিকিৎসক গ্রাম ডাক্তারে এই এই ধরনের কোনো আইন বা অ্যাক্ট নেই যারা বলবেন যে আছে তারা আমার নিচে লিঙ্কে দিতে পারেন আমি দেখতে পারি যে কোথায় আছে আর আমার জানা মতে আমি আমার পরিচয় তো বলছি যে আমি মেডিকেলে গ্র্যাজুয়েশনের বাইরেও আমি লতে মাস্টার্স করেছি বা জার্নালে জমে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন কোর্স করেছি সেখানে আমি আইন পাই নাই যদি আপনারা পেয়ে থাকেন দিতে পারেন আমি এডির উপর আরও ভিডিও দিব আর যারা মোবাইল কোড নিয়ে প্রশ্ন করেছেন মোবাইল কোডের আইনের বই রয়েছে বাজারে যে কোনো জায়গায় আপনি আইনের বই পাবেন বা আপনার মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল অ্যাক্ট রয়েছে বা হোমিওপ্যাথির অর্ডিনেন্স রয়েছে আয়ুর্বেদের অর্ডিনেন্স রয়েছে এরকম পল্লী চিকিৎসক বা গ্রাম ডাক্তার এই ধরনের কোনো অর্ডিনেন্স বা আইন নাই সুতরাং যারা বলেন তাদেরকে এটা চিন্তা করে বলতে হবে আসলে এই ধরনের কোনো কিছু আইন নাই তারপরেও যারা আপনারা বিভিন্ন ধরনের কোর্স বা যুবক যুবন্নয়ন সংস্থা বা এনজিওর মাধ্যমে করেন এগুলা কোনো আইন বাংলাদেশে নাই এবং যারা বুঝদেন যেই করব সেই করব এই স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে দেখা গেছে কিছু হচ্ছে না আরও অনেক দিকে বলেন যে হাইকোর্টে রিট করছি রিটের শুনানি হয়ে জমু হয়ে যাবে তাদের কাগজপত্র আর আসলে খোঁজখবর নিয়ে দেখেন এগুলা কিন্তু কিছুই হয় নাই এবং যারা এগুলো বলেন আমার আমিও কোর্টে আসা যাওয়া আছে ঢাকা হাইকোর্ট বা অ্যাপেলেটিভ ডিভিশন সুপ্রিম কোর্ট অথবা ঢাকা জজ কোর্টে আমারও চলাচল আছে যদি মনে করেন আমার কাছে পাঠাতে পারেন আমিও দেখতে পারি সুতরাং যারা কোর্স করছেন আমি প্রথমেই বলবো যে আপনারা ফার্মাসিস্ট কোর্সটা করেন এবং যদি পারেন প্যারামেডিক্যাল কোর্স করতে পারেন যেটা টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড অথবা নার্সিং কাউন্সিল অথবা ফ্যাকাল্টি অথবা ফার্মেসি কাউন্সিলের যে কোনো সংস্থার অধীনে যেসব কোর্স রয়েছে মেডিকেল টেকনোলজি এগুলার কোর্স রয়েছে কিন্তু এগুলার কিন্তু এখনো আইন বা অ্যাক্টে রূপান্তরিত হয় নাই যেগুলো রূপান্তরিত হয়েছে তার মধ্যে নার্সিং কাউন্সিল রয়েছে তারপরে মেডিকেল এসিস্টেন্ট ট্রেনিং কোর্সের এদের কিছু আইন রয়েছে তারা কি করতে পারবে আর তারপরে আপনার ফার্মাসিস্টদের রয়েছে বললামই নাইনটিন এবং আপনার যে নাইনটিন এগুলো রয়েছে নারকোটিক্স অ্যাক্ট রয়েছে এগুলোতে আলোচনা করেছে সুতরাং আপনারা মনে হয় কেয়ার হতে পেরেছেন এবং যারা সৌদি আরবতে অনেকে যোগাযোগ করেন বা মধ্যপ্রাচ্য অথবা ইউরোপ কান্ট্রি থেকে আপনারা আইসা বাংলাদেশে পড়বেন ভর্তি হবেন কবে থেকে কোর্স শুরু হবে এগুলো আমার সাথে যোগাযোগ না করাই ভালো কারণ আপনারা কবে আসবেন কি করবেন এইসব গল্প করেন আর কতগুলো রুগী আসেন বাংলাদেশে আইসে ট্রিটমেন্ট করবেন অথবা ফোনে এরা যোগাযোগ না করা ভালো কারণ এই আপনি ফোন করে না করে আপনি যদি আপনার যেখানে বসবাস করেন সেইখানকার একজন ডাক্তারকে দেখাবেন এবং আপনার যেসব পরীক্ষা করার প্রয়োজন সেগুলো পরীক্ষা করবে আমি এটা ফাঁকে দিই কারণে বললাম কারণ অনেক সময় মনে থাকে না যারা এই ভিডিওটা দেখেন তারা একজন আরেকজনের সাথে শেয়ার করবেন আর আপনি যদি আইন বিষয়ক বইপত্র পড়াশোনা করতে হয় জানতে আগ্রহী হন আমি সেখানে লিঙ্কে দিয়ে রাখব অথবা আপনি যদি গুগলে চার্চ করেন তাহলে আপনি বিএমডিসি অ্যাক্ট মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল অ্যাক্ট বা প্র্যাকটিসন অর্ডিনেন্স নাইনটিন এইটি টু অথবা নাইনটিন 
অথবা নাইনটিন ফোর্টি এক এইগুলা কিন্তু আপনারা অনলাইনে গুগলে পেয়ে যাবেন পিডিএফ আকারেও পাওয়া যায় বা যারা ফিজিওথেরাপিস্ট হয়েছেন তাদেরও একটা অর্ডিনেন্স হয়েছে উনিশশো সালে এখন বিশ্বাল চলে সেইখানে আসলে রিহেবিলেশন কাউন্সিল বলে একটা অর্ডিনেন্স হয়েছে আরও অন্যান্য যেগুলোর অর্ডিনেন্স নাই সেগুলো হওয়ার জন্য বা আইন হওয়ার জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে হোমিও কাউন্সিল হওয়ার জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বা ইউনিয়নে আয়ুর্বেদিক কাউন্সিল রয়েছে কিন্তু এখন বর্তমানে বোর্ড এবং ডিজি হেলথের আন্ডারে অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ারে সেটা মেনটেন করে যারা খুবই সচেতন তারা জানেন আর যারা বারবার বলছি যে গ্রাম ডাক্তার পল্লি চিকিৎসা এইসব নামে আপনাদের আইন রয়েছে এই রয়েছে মামলা করেছেন এইগুলো আসলে শুনানি হয় নাই তিন মাসে হয়তো সময় দিয়েছে এর ভিতরে হয়তো আইন বিষয়ে কোনো সরা হয় নাই সুতরাং আরও যদি আইন সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করতে পারেন আরেকজন দেখেছে আমি প্রশ্ন করেছেন যে ডিএমএস এবং ডিএম এর মধ্যে কোনটা উচ্চতর কোর্স উচ্চতর কোর্স সেটা আসলে ডিএমএস কোনো কোর্সই না ডিএমএ একটা ফ্যাকাল্টির নাম এটা কোর্সের নাম না কোর্সের নাম হচ্ছে ডিপ্লোমা মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং কোর্স সুতরাং আপনি আমার মনে হয় ক্লিয়ার হয়েছে যদি ক্লিয়ার না হয় তাকে পরবর্তী ভিডিওগুলো দেবো রেগুলার ভিডিও দেখবেন এবং রেগুলারলি আপনারা প্রশ্ন করলে আমি সেই সব ভিডিওতে উত্তর দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব আমার দুইটা চ্যানেল রয়েছে আইএমপিটি সিলেট অথবা আপনার জহি রাখুন আপনি যে কোনো চ্যানেল বা এছাড়াও যেসব চ্যানেল রয়েছে আমি অনেক সময় বিভিন্ন চ্যানেলে বক্তৃতা দিয়ে থাকি সেগুলো আইন সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে পারবেন আজকে ভিডিওটা আর বড় করতে চাই না এখানে শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ